హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఈడిఎస్లో ఒక వీడియో ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వీడియో ఫైల్ ఒక్కొక్కసారి ప్లే అవ్వదు ప్లే అయినా సరే మనకి ఆడియో వస్తుంది కానీ వీడియో డిస్ప్లేకి రాదు అలాంటి టైంలో మనం ఎలా ఏం చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈడిఎస్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నా న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఓకే మనకి ఈడియస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఒక ఫైల్ వీడియో ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మీకు వీడియో చూస్తే మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకు డిస్ప్లేలో కనబడుతుంది ఒకసారి డ్రాగన్ డ్రాప్ టు వీడియో టైమ్ లైన్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లే చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఆడియో ప్లే అవుతుంది కానీ వీడియో మనకి డిస్ప్లేలో కనబడట్లా ఇలాగ కనబడకుండా ఉన్నప్పుడు మనకి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఒక వీడియో ఫైల్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి ఆల్ట్ ఎంటర్ కొట్టినా పర్లేదు లేకపోతే రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మీకు షార్ట్ కట్ చూడండి ఆల్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ ఆల్ట్ ఎంటర్ టైప్ చేసినా సరిపోద్ది ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మూడు ఉంటాయి ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి టైప్ మనకి ఆ ఫైల్ ఏవి అయ్యా ఎంపీజీ ఆ ఓకే ఏవి ఎంత ఎంబీ ఉంది ఇదంతా మనకి ఆ వీడియో ఫైల్కి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ అనమాట అలాగే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి ఫ్రేమ్ రేటు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫ్రేమ్ రేట్ చూడండి థర్టీ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కింద మీకు ఫీల్డ్ ఆర్డర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూడండి అక్కడ ప్రోగ్రెస్సివ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని అప్లై ఓకే చూస్తే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లేలో వీడియో కనబడుతుంది చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్ కూడా మీకు వీడియో డిస్ప్లేలోకి రాకపోతే ఒకవేళ రాకపోతే సెకండ్ స్టెప్ మనకి మెను బార్లో సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్లో ప్లేబ్యాక్ ఇలాగన్నీ వచ్చినాయి అందులో ఇంపోర్టర్ ఎక్స్పోర్టర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎంపీజీ అనే ఆప్షన్ ఉంది దీంట్లో మీకు యూజ్ ఏసీసీఎల్ సీక్ అనే ఆప్షన్ చూడండి అది ఇలాగ ఉంటుంది మామూలుగా అయితే అన్చెక్ చేసేయండి ఓకే అన్చెక్ చేసి మీకు ఓకే కొడితే అన్చెక్ చేసి ఓకే కొడితే మనకి వీడియో డిస్ప్లేలోకి వచ్చింది ఇది స్టెప్ టూ చాలా వరకు ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మనకి వీడియో డిస్ప్లేలోకి వచ్చింది ఒకవేళ రాకపోతే స్టెప్ టూ మనం యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇలాగ రాకపోతే స్టెప్ త్రీ ఉంది అదేంటంటే మీ మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అదేంటంటే కేలైట్ కోడిక్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఇది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కోడిక్స్ ప్యాక్ అప్లై అయ్యి మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు వీడియో ప్లే అవ్వకపోతే ఈ కోడిక్స్ మిస్ అయ్యి మనకి వీడియో ప్లే అవ్వదు కాబట్టి త్రీ టూ వన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్